妖族横行，苍生苦殃。鲲虚八派之首琼华派，穷三代之人力物力，终铸成望舒、西河、阴阳双剑。十九年前，第二十四代掌门太清真人。欲以双剑合力，亡父换名妖界。战局旷日持久，关键之际，望舒见宿主宿玉受人蛊惑，忽然撤剑，致使望舒剑柱瞬间崩塌，西河剑独立难支。其宿主玄霄惨遭赤炎剑气反噬，随力掌门太清战死，琼华派元气大伤，弟子云天清携宿玉返逃，至此，望书剑下落不明。就被我爹发现了，好好吊着长长你的猪脑子！来啊，来啊！不，不要跑！爹！爹！下去，爹，你知道为什么你总是能抓住我吗？嗯嗯嗯、你违反约定了，我说过很多次，不准踏出青鸾峰。爹，我没有要出去，我只是想看看青鸾峰外面的世界。没有外面的世界，你的世界只有青鸾峰。为什么？回去禁足，思过，再加一千遍清心咒，再要下次，不止这些。你，看好他。
什么？你总是能抓到我吗？因为我想让你抓到我。小猪妖，你竟然打着我的好梦！还在睡，出来玩一下啊！真的，快点，好香啊！哦，好香，有什么好吃的？不就是那个好吃的吗？嗯，你想我把你给炖了吃，还是给烤了吃？啊！别别别别别别吃货！啊啊啊！大猪妖今天没有办法继续帮大舅孵化你们了，我得赶紧去教训那两个猪妖。显示就在附近啊，光秃秃的哪有什么灵气？也不能是母罗盘坏了吧？嗯？哎哎哎！小心！琪琪，雇主说的剑肯定在这里。是姐姐，死猪妖，别跑了，烤猪我是吃定。知道了，你是山顶野人吧？那个野人，你听不懂话没关系，但是呢，你应该看得懂吧？我现在得上来，您稍微让开一下。
大猪妖变出来的样子还挺好看。臭小子，臭小子，我爹呢？哎，你爹这换身术还真是厉害，能变出这么好看的仙女，而且连声音都这么好听。那是我爹是天下最厉害、最好的爹了。现在就把你给抓过去，烤了给我爹吃。现在更要把你拿来当祭品了！别别别别别，我我错了还不行吗？你爹是天下最好的爹，最厉害的爹，好吧？放了我吧！放了你，也可以。那你现在让你爹过来，给我变出那个好看的样子看看。你爹我爹都得生气的。什么声音？你看我说的吧。你爹我爹都生气了，该不会是那个大猪妖跑到我爹的石城西洞里面去了吧？大猪妖，你你竟然占了我爹的木门！今天是七轮风雨，便没有人要公孙，我受不了你！你，大猪妖你设计这么破烂的案情，挡得住什么闯入者？
，你个死猪样！你把我爹娘的木门都弄塌了，我饶不了你！你才是长得跟死猴子一样的野人呢、啊！爹娘的墓啊！少废话、啊！这剑怎么发光了？你弄的法术？我我怎么知道？本姑娘懒得跟你废话。我也懒得跟你废话。烟雨夺魂，这这死猪还放屁！死猪呀！就别飞了，飞晕了吧？哼哼，四主要，今天晚上就拿你当晚餐。起来！你个野人，你说什么？什么说什么？拿你当晚餐？上一句。死主要？你，你个死野人！我好歹也是一个如花似玉的少女，几时成你嘴里的猪妖、猪肝了？少女。少女就是年少的女人，你是女人？你该不会连女人都没见过吧？那你就不是大猪妖变的？啊，我知道了，就是在悬崖上的时候呢，你就觉得我是大猪妖变的，所以你才会搓我的脸。傻里傻气，果然是山顶野人了。不是我干的。我遇到你就一直在受伤，愣着干什么？扶我一把！哎，不行，我不能动你。我爹说了，男女授受,受不亲，女人的肌肤是不能碰的。这你又懂了？但是我说的是扶我一把，又没让你摸我一把，帮帮忙啦。那我这可是在帮你啊。就算是男女授受不亲，也不用这样吧？你爹这么教你，肯定是个榆木脑袋的乳酸文人。我虽然听不懂你在说什么，但你说的不是什么好话吧？我告诉你啊，你别乱说我爹，我爹很厉害的，没有他就没有这个青鸾峰。那，你爹该不会就是我要找的剑仙吧？剑仙，剑仙应该是好。你是在夸我爹？嗯。哎，我爹说了，这十神仙洞是不能随便进的。你进来这儿干嘛的？说。不是吧？翻脸比翻书还快。我是可以说，但就是有点太难说了。反正我要进去，你别拦我啊！拦我就揍你，小心一点。你，不行，你不能去。怎么就不能听话？哎，他，他是不是你说的那个死猪妖啊？大猪妖，快把我们放开啊！有杀气。你这个大胆凡人，擅闯青鸾峰，竟然还有同伙！等会儿我就把你们都吃了！哼！哎哎，大猪妖，你别去！大猪妖！
是个什么东西？你先别动。嗯。你越动越紧。那怎么办啊？这绳子。你别动！我，你，世上的味道。你那个那个，你不是说你你爹说男女授受不亲吗？你你这是干什么？我想起来了，你你身上的味道跟我娘一模一样。啊，人从肛肠里面学会学会撒谎了。你不是说你没见过女人吗？是啊，我刚生下来，我娘就死了。我爹在我小的时候给过我一件我娘的衣服，但是他离世的时候把衣服也带走了。你身上的味道真的跟我娘一模一样。我也有娘亲，你的感受我懂的。啊？你娘也在你刚出生不久就去世了？哎呀，你别管。反正现在不是追忆亲人的时候，咱们得赶紧把这绳子弄开，不然大哲又来了。哦、呃，我这、啊，你帮帮忙了，帮我把这东西拿出来，在我乾坤袋里。哦、呃，别摸我手啊！我、呃，怎么样？啊，这个，对对对对对，就是这个。你你把那个盖子打开。你你学我一下，你去追。哇，这什么东西啊？还能撂火？火折子嘛，快快快，把那个绳子烧断。嗯，挺挺聪明。啊。你笑起来。真好看！怎么叫的跟杀猪一样啊？打猪药。爹说了，在青鸾峰，人妖平等。我要去救大猪妖。你刚刚还正烤了他呢。来此地者，利弊当场。利弊当场，只能用雇主给我的护身仙符了。你这是什么东西？先别问了，我临危为主，你跟我看是啥？咱们那这么强，也总比等死强。道观三才为一气耳，天以气耳运行，果汁炎上无不合。灵之素炼，无坚不摧。风之四伏，无阻不烫。土之氧化，无物不容。修炼过法术？没有啊，这是我小时候我爹在我耳边瞎念的。没想到还真的有用啊！有点东西啊！要死了，要死了！我还有心愿没有完成呢。我也有心愿没完成，我还没见过我娘呢。啊！啊！女人，快跑！野人！啊
线还挺能耐啊。原来是主人驾临。你说的对。啊！不怪乎感应到望舒之气而醒觉，初时以为是错认，故言行犯上，望主人恕罪。回诏，告退。啊！你你等一下。什么阴灵，是用法力驱使的符灵。他好像很怕你手里这把剑，可是这怎么看也是把破剑呀。这是剑。哎呀，我能不知道这是剑吗？你，嗯，这剑怎么不亮了？进去，你要再进去，我爹他真的会生气的。那你就乖乖在这儿等着，我替你看看，你就会不生气。哎、爹，我我不是想进去，但是我我得把他抓出来吧。哎。真的要生气了！哎，你你先别着急走啊！你难道不想见见你娘吗？可是，可我爹不让我见我娘。我如果看了，我爹会生气的。可是他就在你面前了。嗯，那我就看一眼。我爹说了，人活着都是要死的，没什么好哭的。也是，都是要死的嘛。可是，就算结果都一样，但是各自命也是不一样的。哎，那那上面有诗。
高山阻绝秦地传，汉宫彻夜捧金盘。玉阶枉然生白骨，不如见笑一水寒。这是我爹的字。玉阶枉然生白骨。玉阶，玉阶枉然生白骨。剑仙也会年纪轻轻就去世啊？的时候，他也这样吗？啊，没有啊，我我从来没有见过他这个样子。哦，我知道了，我爹留给我的根本不是一把普通的剑，他还可以当灯用啊。那我看看你这个灯。啊！这这怎么比冰还冷啊？啊！我怎么感觉好热啊？啊！啊柯大人怀疑那把剑现世，为了防止十九年前幻冥惨剧再次上演，派我前去调查。若真是那把剑，不惜一切代价，务必回之。我跟你一起去。哼。好厉害的剑气，这无效之声，断不是寻常宝剑会有的，是金帝的宝甲，难道那个人他？掌门来了，参见掌门。参见掌门。掌门为何有如此反应？必是望叔现世。他这是怎么了？为什么放不下来啊？完了！我听他真的生气了，这不是都给他戳了个洞出来。这哪里是戳了个洞啊？不刀都有他了。赶紧逃了！走。我每天都来看你。你不。
配拥有这块遭遇我把我爹娘的墓室毁了，你没事吧？啊啊啊！怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？我爹该不会来梦里面做我吧？哎呀！哎呀！我说你冷静点，冷静点。我答应过我爹要保护好使臣西洞的。要不是你闯进去，我就不会进去把你抓出来。我，我爹就不会一气之下把神神西洞给砸塌了。哎，你这个野人，我，我就是握了一下那把剑，它就塌了，不怪我的，听懂了吗？不可能，我爹那么大度，怎么可能因为你摸了一下我的剑就生气了？就是因为你闯进去，我爹才生气的。你，你胡搅蛮缠，不讲道理。青青鸾峰是我爹造的。这是我的地盘，我说的有道理。哼，知道自己没理了吧？行啊，你就去给你爹娘好好认个错。我先走啦。女人，东西还给我。什么东西啊？不知道啊。我爹娘的东西。嗯。是都要塌了，还有你爹娘的东西，我哪有时间拿你爹娘的东西？这整个青鸾峰，哪棵树上多了几片叶子，少了几个果子，大揪下了几个蛋，都逃不过我这双眼睛。哼，你要是不还给我，那就算是男女授受不亲，你也别怪我对你动手啊！哎哎哎，那我那我那，给你给你给你。那个，我可以解释的，就是就是你现在没爹没娘，我冒生命危险拿出来给你做纪念的。纪念？嗯，他可以代替你爹娘陪着你。你不信啊？我，那是我误会你了。你是我爹走了之后，第一个对我这么好的人。你放心，我一定会报答你的。我爹跟我说过的，滴水之恩，当以好多好多水相报。呃，要不然这样，你在这儿等我一下，我去抓几只鱼烤了给你吃。哎，那我帮你拿剑，你去抓鱼。没有剑，哪来的鱼啊？啊？哎，可我只想给你个剑。禁地扬言大胜，怕是望书剑不安全了。那我们该如何是好？望书剑寒气凛冽，除了宿主外，常人无法取握。这剑匣乃是西式暖玉所制，当初西河剑也有部分以此铸造，可抵挡望书寒气。你写此。带人去空山青鸾峰，将剑取回，不容有失。遵命。
再交织的心，不再有你隐身，或许是彼此。曾经每次能与你，能够彼此相偎相依，微风轻拂过发梢，把我困在了你的世界里。我梳理着万千思绪，不让自己在你的世界陷入谷底。可回忆放不过自己